ఈరోజు శాసనసభలో జరిగినటువంటి ఉదంతం చాలా దురదృష్టకరం శాసనసభ్యులుగా సభలో అడిగిపెట్టినప్పుడే సభ నియమాలకు సభ కన్వెన్షన్స్కు మనకున్నటువంటి సాంప్రదాయాలకు కట్టుబడి శాసనసభ్యులు ఎవరికి వారు అది అర్థం చేసుకుని వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదే సమయంలో దురదృష్టకరం చాలా సందర్భాలుగా సభ రూల్స్ అలాగే కన్వెన్షన్స్ను నియమాలను మొత్తం ఉల్లంఘించి గడిచిన మూడు రోజులుగా సభ జరుగుతున్నటువంటి తీరు చాలా ఆక్షేపణీయం అయినా మీరు ఎందుకు సహిస్తున్నారు అన్న ప్రశ్న సభ నుంచి ఉత్పన్నమైంది సహించాలి మనది ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఏర్పడినటువంటి చట్టసభ ఈ చట్టసభకు కొన్ని రాజ్యాంగపరమైన అలాగే శాసనసభ ప్రవర్తనపై సభ్యుల ప్రవర్తనపై నియమావళి మనకి ఎవరైతే ఆక్షేపణీయంగా వ్యవహరిస్తున్నారో సభ సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా వాటి మీద చర్యలు తీసుకునే మనకి కమిటీలు కూడా ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా నేను చర్యలు తీసుకునే ముందు కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కొన్ని రూల్స్ని మనం పాటించాలి అందుకే ఇందాక ఆయన సీనియర్ సభ్యుడు కూడా మేము మనం మార్షల్స్ని పిలిపించి వారిని అక్కడ అదుపులో పెట్టండి వాళ్ళ స్థానాల్లో వారిని కూర్చోని పెట్టండి అంటే రిజల్యూషన్ ఏది అన్నారు మార్షల్ని పిలిపించడానికి సస్పెండ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రిజల్యూషన్ మూవ్ చేసి చేస్తాం బట్ ఇక్కడ సభలోనే అక్కడ కూర్చోబెట్టమన్నాం దానికి రిజల్యూషన్ ఉండాలన్నటువంటిది దయచేసి అక్కడే ఏమైనా ఉంటే గౌరవ సభ్యులు ఉటంకించాలి ఉదయం నుంచి సుమారు గంటన్నర రెండు గంటల కాలం చాలా సహనంతో వెళ్ళి కూర్చోండి వెళ్ళి కూర్చోండి మీకు అవకాశం ఇస్తాము మాకు మైక్ ఇస్తే మేము వెళ్ళి కూర్చుంటాము ఇది ఏమన్నా బేరసారాల ఒప్పందమా ఇది శాసనసభ కొన్ని నియమావళితో కూడుకున్నటువంటి మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి నేను అవకాశం ఇస్తాను అని ఒక సభాపతిగా ఇక్కడి నుంచి చెప్తే వాళ్ళు ఈరోజు అది కాదని మీరు ఇస్తే మేము వెళ్తామంటే నేను అనుకున్నాను నేను ఇది ప్రియాక్యుపైడ్ మైండ్తో వచ్చారు నిన్న కూడా అంతే పైగా సభ్యులు కూడా మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేసి మేము వెళ్ళిపోతామంటున్నాం నేనన్న సస్పెన్స్ అన్నటువంటిది చేయడం నాకు చాలా బాధక బాధాకరమైనటువంటిది మీరు కూడా గౌరవ సభ్యులు మీరు వెళ్ళండి మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి తప్పనిసరిగా అందులో సహేతుకమైనటువంటి వాదన ఉంటే ప్రభుత్వం నుంచి సభ నుంచి పూర్తిగా మీకు అనుకూలమైనటువంటి వాదన వస్తుంది అని చాలా సందర్భాలుగా చెప్పి 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 విసిగిపోయి చివరికి మరేం చేస్తాం కానివ్వండి వాళ్ళ విజ్ఞతకి విడిచిపెట్టి అంటే కంటిన్యూస్గా స్లోగన్స్ పెట్టి సభను డిస్టర్బ్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు చివరికి మరి ఏమైందో నాకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి అలుపు వచ్చిందో అలసిపోయినారు సరే వాళ్ళు ఏమిటంటే వాకౌట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అంటే స్పీకరు తాలూకా యాటిట్యూడ్కి నిరసనగా వెళ్ళిపోయినారు ఇప్పుడు రెండు గంటల కాలం వాళ్ళు సభను గందరగోళం సృష్టించిన తర్వాత సహనంతో ఉన్న తర్వాత మీరు కూర్చోండి నేను మీకు అవకాశం ఇస్తాను ఖచ్చితంగా మీకు అవకాశం ఇస్తాను అని చెప్పి అన్నప్పుడు కూడా కూర్చోకుండా వాళ్ళు ఈ విధంగా బిహేవ్ చేసి చివరికి స్పీకర్ యాటిట్యూడ్ని ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ నేను వెళ్తున్నామనంటే ఏమనుకోవాలా ఇది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పూట ప్రజలకు తెలియాలి మనం ఈ సభలోకి వచ్చినటువంటిది సభను నడిపించండి 
మీ అభిప్రాయాలు మీకు భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయం ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల మీద ఉంటే మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి తప్పేం లేదు యూ హావ్ ఎవరి రైట్ యూ గాట్ ఎవరి ఆపర్చునిటీ పైగా ఈ చైర్ ఏమంటుంది మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి మీకు అవకాశం ఇస్తామంటున్నాం పదే 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 సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పటికీ అదే వాదనతో వాళ్ళు ఇక్కడ సభనం గందరగోళం సృష్టిస్తే దాన్ని ఏమనాలి ప్రియాక్యుపైడ్ మైండ్ అవునంటారా కాదంటారా ఇవాళ స్టేట్కి వచ్చారు ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం అడ్జర్మెంట్ నోటీస్ ఇవ్వడం దాని మీద ఏం చెప్పండి అని అడగటం నేను అప్పటికీ చెప్పాను నేను చూశాను ఐ హో గాన్ త్రూ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ నోటీస్ అడ్జర్మెంట్ నోటీస్ నేను సరైన టైంలో మీకు దాని మీద నేను చెబుతాను అన్నాను అయినప్పటికీ కూడా వినకుండా పోటీ రావటం రావటం స్ట్రైట్గా కనీసం వాళ్ళ స్థానాల్లో కూడా కూర్చోలేదు స్ట్రైట్ అవే దే అప్రోచ్ టు పోడియం ఇజ్ ఇట్ ఎ ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ నేను ఆ సభ్యుల్నే అడుగుతున్నాను నేను ఇది ఇది ఫైర్ మీరు అక్కడ కూర్చొని మీరు అడిగి నేను మళ్ళీ మీకు ఇస్తాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇస్తానయ్యా మీకు అవకాశం ఇస్తాను కూర్చోండి నేను చూశాను మీ అడ్జర్మెంట్ మోషన్ చెప్పి అన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈ సభలో మిగిలినటువంటి సభ్యులు నూట యాభై ఒక్క మంది వైఎస్ఆర్సిపి జనసేన పార్టీ నుంచి గౌరవ సభ్యులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా రెస్పెక్టబుల్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి గౌరవ ప్రజా ప్రతినిధులు శాసనసభ్యులు వాళ్ళకి అనేకమైనటువంటి సమస్యలతో అనేకమైనటువంటి ఈ ఆలోచనలతో సభకు వస్తారు ప్రజల సమస్యలు మేము చెప్పుకోవాలి శాసనసభ ద్వారా ప్రజలకు వినిపించాలి ప్రభుత్వానికి చెప్పాలి అధికార యంత్రాంగానికి తెలియాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఎన్నో ఆశలతో వచ్చినటువంటి శాసనసభల తాలూకా వాళ్ళ హక్కులని హరించే హక్కు ప్రతిపక్షంగా లేదని మనం చేస్తున్నాను నేను ప్రతిపక్షం ఏం చేయాలి వాళ్ళ వాదన చెప్పండి అంతే తప్ప మరో గౌరవ సభ్యుడి హక్కులు హరించే అధికారం ఎవరికీ లేదు ప్రతిపక్షానికే కాదు ఈవెన్ రూలింగ్ పార్టీకి కూడా లేదు ఒక సభ్యుని గౌరవ సభ్యుడి హక్కుల్ని పరిరక్షించాలి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పుకోవాలి సభ సభానాయకుడు వింటారు దానిలో సాధ్యాసాధ్యాలు చూసి ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుంటుంది అయినా ప్రభుత్వం ఒక ప్రజాప్రభుత్వం ఎన్నికైంది ఈ ప్రజాప్రభుత్వానికి కొన్ని ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి కర్తవ్యం ఉంటుంది వాటిని నిర్వ నిర్వర్తించే దిశగా ఈనాడు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుంది ఇవాళ త్రీ క్యాపిటల్స్ మీద జరిగింది అంటే డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఉంది లెట్ పీపుల్ విల్ డిసైడ్ whether it is a good stand or bad stand daniki me abhiprayam chepparu right prabhutvam shasana sabalo danni aamodinchindi sabha aamodinchina tarvata inka danni pattukoni kurchodu anatapudu adi sari kada mee abhiprayam meeru varo sabalo cheptunnaru ee abhiprayam ikkada vachindi deenni gauravinchali prajalandaru mana taluka vaikarni గమనిస్తున్నారన్నటువంటిది మాత్రం మర్చిపోకండి ఇది దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామం ఈ పరిణామం దృష్ట్యా నేను చాలా క్లియర్గా సభ నాకు ఇచ్చినటువంటి సూచనల మేరకు సభ నాకు ఇచ్చినటువంటి అధికారం మేరకు సభ్యులు కట్టబెట్టినటువంటి ఈ సూచనలు అభిప్రాయాల మేరకు నేను ఐ అండర్స్టూడ్ ది యాజిటేటింగ్ మూడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ విత్ రిగార్డ్ టు ది untoward incidents that took place today which is against spirit of the parliamentary democracy and derogatory to the honor of the chair i therefore refer the matter to the committee of ethics to examine and submit the report as early as possible nenu balahina vargalaku chendinatuvanti vyaktiga సభానాయకుడు ఈ సభ నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చింది నేను బలహీన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తినే గాని బలహీనున్న మాత్రం కాను దయచేసి ఆ సభ్యుని గుర్తు పెట్టుకోవాలి నేను బలహీనున్నో బలవంతున్నో ఆ ప్రతిపక్ష నాయకుడి దగ్గర అనుభవము ఉంది దయచేసి ఇలాంటి పరిస్థితి మరొకసారి పునరావృతం కాకూడదు పునరావృతం అవుతుందని కూడా నేను అనుకోవటం లేదు మంచి మనసుతో ఈ రోజుకి నేను స్వాగతిస్తున్నాం వాళ్ళ అభిప్రాయాలని 
కానీ ఏమిటన్నటువంటిది బలహీన వర్గాలు లేదు ద దళిత వర్గాలు నిమ్న వర్గాలు మైనారిటీసో శక్తిహీనులు కాదని చెప్పి రుజువు చేసే నా ముందు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవకాశం మీరు ఈరోజు ఇచ్చారు కాబట్టి అందులో భాగంగా మొట్టమొదటి దశగా ఎథిక్స్ కమిటీకి దీన్ని రిఫర్ చేస్తున్నాం లాటర్ వీ విల్ డిసైడ్ ది థింగ్స్ థ్యాంక్ యూ విత్ దిస్ ఆపర్చునిటీ దిస్ హౌస్ హాస్ గివెన్ మీద ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై ఒపీనియన్